Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Когда Бэрон открывает коробку и видит внутри шахматную фигуру, он тут же поворачивается и смотрит на курьера. Затем он говорит Делану зайти внутрь и бежит за велосипедом. У дверей особняка он спрашивает у охраны, кто это был, вы не спрашивали удостоверения личности. Когда курьер службы безопасности говорит, что мы не спрашивали, он ругает его и говорит, что если вы совершите такую ошибку еще раз, вы потеряете работу. Когда Дилан приходит к нему и спрашивает, что было в той коробке, что тебя так разозлило, Бэрон злится, потому что я сказал тебе зайти внутрь. Затем он сердито зовет Гэжу Кадер и спрашивает, сказал ли что-нибудь курьер или вы видели ее лицо. Госпожа Кадер говорит, я не знаю, я не узнала ее голос. Затем Бэрон говорит Дилану, позволь мне сначала поговорить с моим отцом, а потом я расскажу тебе, что произошло. Он в гневе вошел в кабинет, и этот мужчина подошел прямо к нам, и он знал, что мы едем во Францию, и с этого момента он кричал, что во Франции не будет свадеб. В то время как господин Кудрец соглашается с Бараном, Хасан говорит, что этот человек очень внимательно следит за нами, поэтому нам нужно выйти из особняка. Потом, когда охрана приносит Барану запись с камеры, они смотрят ее, а курьер смотрит в камеру и показывает, что он в курсе и все знают. Когда Баран видит это, он злится еще больше и кричит, что высмеивает нас и говорит, что он буквально здесь. Джевдит получает новую бронь, но клиенты хотели шашлык из Айвы. Пока Харун задается вопросом, что мы знаем, когда Эсмин говорит, что может это сделать, Харун не верит, что она может это сделать, и они вступают в спор. Приходит Цеврии и рассказывает о месте, где они с Гулем едят десерт, и задаются вопросом, стоит ли им открыть магазин десертов. Когда Эсмин говорит, я пойду на дегустацию, откуда Харун узнает. Джевдит говорит, что поскольку вы ссоритесь при каждой возможности, вы оба пойдете одновременно и забудете эту тему. Когда Бэрон приходит к Делану, Делан спрашивает, можете ли вы объяснить мне, что происходит. Баран говорит, что враг вошел в наш дом и знает, что мы пойдем во Францию, я был прав, мы не пойдем во Францию. Делан говорит, это снова та же проблема. Когда мы принимали это решение, у нас уже был враг. Я не позволю ему мешать нашей жизни и проводить границы. Когда Бэрон отвечает, я провожу границы, вы не понимаете всей серьезности вопроса. Дилан ругает людей на работе, спрашивая, что им сказать, и они ссорятся из-за этого вопроса. Есмин и Харун вместе работают на кухне, чтобы сделать заказ на вечер. При этом они выглядят очень весело. Шашлык готов, и Есмин сначала пробует его сама, а затем заставляет Харуна попробовать его руками. Затем, когда он хвалит Есмин, ей это нравится. Когда Дилан пыхтит и пыхтит в постели, Бэрон говорит, иди спать. Когда Дилан встает и говорит, что нам нужно поговорить, Бэрон говорит, что я сказал то, что хотел, говорить ни о чем. Когда Дилан говорит, что пойдет на этот семинар, Бэрон упрямится и говорит, что не пойдет. Бэрон говорит, что я должен принять это решение, даже если оно тебя расстраивает, почему ты меня не понимаешь. Когда Дилан говорит, я пойду, не приходи, если не хочешь, Бэрон говорит, что ты больше не пойдешь, и они поворачиваются спиной друг к другу и ложатся спать. Когда Гуль делится с Ясмин своими проблемами с Фератом, Ясмин советует вам не откладывать свое счастье, если вы не сомневаетесь в ее любви. Он думает о том, как завоевать сердце Ферат, Гуль и поговорить с ней. Когда он не знает, что написать, он выкидывает одно из любимых видео Гуля с кошками. Гуль видит видео, ему нравится, но он не отвечает. Когда Ферат не получает ответа, он пишет заметку под своей фотографией и отправляет ее. На этот раз Гуль блокирует Ферата, чтобы преподать ему урок. Пока Бэрон лежит, он внезапно слышит лай собак, берет пистолет и осторожно выходит из комнаты. Он бродит по особняку и оглядывается, затем идет в сад. Он подходит к охраннику, стоящему у дверей особняка, спрашивает, есть ли проблемы, предупреждает его держать глаза открытыми и возвращается. Когда Дилан просыпается и не может найти барана рядом с собой, он зовет барана. Когда нет ответа, он ищет его в особняке и открывает дверь наружу, когда не может его найти. 
в этот самый момент войдет и баран. Когда они оба думают, что друг в друге чужой, Берон направляет пистолет Дилану в лоб. Дилан очень пугается и кричит, а Берон пытается ее успокоить, давая попить воды. Поняв, что Берану холодно, Дилан начинает заваривать чай, чтобы я приготовила тебе травяной чай, чтобы согреться. Пока они вместе пьют чай, Берон находится в тревожном состоянии. Когда Дилан сказал «Я волнуюсь за тебя, ты всегда нервничаешь», Берон ответил «Как я могу расслабиться, когда моя семья в опасности?» Когда я говорю, что люди, которых я больше всего ценю в жизни, находятся в опасности, Дилан говорит, что, возможно, он этого и хочет. Дилан говорит «Разве ты не видишь, Дилан уже причиняет нам вред из-за чрезмерной опеки барана?» Он желает барану спокойной ночи и идет в свою комнату. В доме Цеврии Харун и Ясмин вместе сидят за завтраком. Когда Харун видит, что Ясмин заваривает чай, он радуется и смотрит на нее за столом. Тем временем, когда раздается стук в дверь, Гуль встает, чтобы проверить. Ферат стоит перед Гулем с букетом цветов в руке. Пока Берон спал, Дилан начал работать на своем компьютере. Когда Берон просыпается и спрашивает, что ты делаешь, Дилан говорит, что готовит презентацию. Берон говорит резко, я же говорил тебе, что ты не пойдешь. Когда Ферат извиняется перед Гулем и просит ее простить его, а Гуль молчит, Ферат тянет ее за руку и говорит, тогда давай, давай, мы всем объясним. Гуль, ты неправильно понял, моя проблема не в том, что ты держишь наш брак в секрете, говорит она, я никуда не приду, пока ты это не поймешь, и отдает цветы в руку Ферату и заходит внутрь. Джихан преследует владельца ресторана, говоря, что ты делаешь. Когда Гуль входит, она говорит, что мистер Баран звал меня в особняк, они приедут за мной. Баран очень злится, потому что не может связаться с Джиханом, и спрашивает господина Кудрета, где он. Между тем, все очень удивляются, когда к ним приходит Хасан со своим новым стилем. Затем Берон встречается с Диланом. Когда Хасан хочет покинуть особняк, а охрана говорит, что господин Баран сказал, что никто не выйдет, Хасан говорит, уходите отсюда, ничего плохого не произойдет, и уходит. Пока Дилан и Баран еще не ушли, Гуль возвращается в особняк. В то время как госпожа Кадер очень счастлива, госпожа Азади тайно наблюдает и злится, потому что мы опаздываем, неудача вернулась. Когда Дилан идет на кухню, чтобы приготовить кофе для госпожи Кадер и Гуля, в дверь входит Джихан, Баран видит его и кричит, «Ты подрался, где ты?». Когда Джихан говорит, что пошел поговорить с владельцем таверны, Баран говорит, «Почему ты делаешь то, что хочешь, я поместил туда человека?». Ферат встает между ними, разлучает их и уводит оттуда Барана. Дилан пытается успокоить Джихана. Хасан пришел к Сабихе Ханем в своем новом имидже, но расстраивается, когда не получает должного внимания. Госпожа Сабиха думает, что ей нужно пойти в особняк, потому что она узнала от Хасана, что в особняке что-то не так. Пока Баран находится в кабинете с Геном Кудретом и Ферратом, приходит Дилан и спрашивает, можем ли мы поговорить. Господин Кудрет говорит Ферату, пойдем, сынок, давай проветрим, и они уходят. Когда Дилан говорит Барану, что вы слишком сильно давите на Джихана и обращаетесь с ним как с ребенком, Баран говорит, что вы усложняете мою работу, хотя должны меня поддерживать. Когда он говорит, что не может найти своего врага из-за того, что имеет дело с вами, Дилан выходит из комнаты, крича, что вы смотрите только со своей точки зрения. Баран приходит к Джихану и говорит ему, что он не может испытывать ту боль, которую он испытал, когда умерла его мать, и просит его немного мне помочь. «Джихан, я не хотел тебя расстраивать, я пошел туда ради тебя и своей семьи, извини. Но, пожалуйста, не обращайтесь со мной как с ребенком и разделите со мной бремя введения запретов», — говорит он и заходит внутрь, «давайте вместе защитим нашу семью». Госпожа Сабиха приходит в особняк, и Дилан встречает ее в беседке. Когда Сабиха видит настроение Дилана и спрашивает, что случилось, Дилан объясняет, что произошло. Госпожа Сабиха согласна с Бараном и говорит, что люди перестают быть собой из-за своих близких. Дилан говорит, какой смысл жить, если я не смогу реализовать свои мечты, я пойду на этот семинар. Госпожа Сабиха советует Дилану не проявлять импульсивность и снова поговорить с Бараном. 
Когда Ферат думает, что Гуль пришел за ним и пытается приблизиться к ней, Гуль в ответ говорит, «Я пришел не ради тебя, а ради господина Барана и госпожи Дилан, между нами ничего не изменилось» и уходит из кухни. Джавахир звонит Дилану и спрашивает, «Ты готов?» «Надеюсь, проблем нет». Дилан говорит, «Нет проблем, я готовлюсь, скоро выйду» и вешает трубку. Есмин и Харун спорят о том, чтобы пойти в магазин десертов, будучи замаскированными. Дилан говорит, что собирается в баран с чемоданом в руке. Когда мы подходим к двери особняка, охрана говорит, что у мистера барана строгий приказ, я не могу его открыть, мисс Дилан. Когда Дилан настаивает и говорит Дилан Коробей, открой эту дверь, охранник говорит, извини, я не могу открыть ее строгим приказом. Дилан очень злится и бросает сумку на землю, а Бэрон наблюдает за ней издалека. Затем он поднимает с пола свою сумку, берет чемодан и входит, притворяясь бараном. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.